हेलो स्टूडेंट सकाल कैमेरा एवं कॉल रेकॉर्डिंग बंद रख क्लास शुरू करब छा पंद आज के विषय वस्तु हलो भयस चेन्ज एबारमें एक एक टपिक बोल जखनी कारो को कोश्चन करार इच्छा है तक कैमेरा वस रेकर्डर अन कर ठीक है देव जो एपनारा कि कोश्चन करते तो छटा पन्ने स्टार्ट कर एक एक पार्ट करब से जो बोलो जो एपनारे कि कोश्चन थकले कर तक अपनारा कैमेरा अन कर वस रेकर्डर अन कर देखते स्क्रिने वस चेन्ज भयस दुई प्रकार एक्टिव भयस एवं पैसिव भयस तो प्रथम बांगल् बोली भयस चेन्ज मान बांगल् जाके बोले वाच्य परिवर्तन जेमन राम रावण के हत्या कर भावते रावण के हत्या करा राम द्वारा तर मैं मान एक ही अर्थ एक ही शुद्ध वाच्य परिवर्तन हो टेंस परिवर्तन हा शुद्म वाच्य परिवर्तन हो टेंस एक ही थे बाच्यटा परिवर्तन हो कथा पाल्टे गलम अर्था रावण राम द्वारा हत्या होर्थ पाल्टाय सेंटेंसर जो वार्ड गो पाल्टान बिगिनार थे शुरू करे एडभांस आगिनार थे शुरू कर कारोश्चन थे स्क्रिने लिखा आई आगे चले आसार दिए दिए गठन अबजेक्ट फार्स लिखे अबजेक्ट प्लस एक फाका जैगा दिए बक्सर मत गठन पुरो मन माथार मध्य ढुक रखते दरकार हम नोट पड़ते थार्ड फर्म 
প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট হোক প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হোক পাস্ট ইনডিফিনাইট পাস্ট কন্টিনিউয়াস যে কোনো টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে এইটা ফলো করবে ঠিক আছে এখানে দেখুন রাইস অবজেক্ট রাইস বসবে তারপর ব্ল্যাঙ্ক ওটা আমি বলছি না ব্ল্যাঙ্ক কি কি বসবে পরে বলবো তারপরে ভারবে থার্ড ফর্ম ইটেন তারপরে বাই বসবে এখানে ইটেনের পরে বাই মি হবে বাইটা আমি বলিনি লেখা উচিত ছিল তারপরে সাবজেক্ট মি বসবে ঠিক আছে এবারে যখন সাবজেক্ট প্রনাউন হয় সাবজেক্ট বা যখন অবজেক্ট হয় বা অবজেক্ট যখন সাবজেক্ট হয় প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট সাবজেক্ট হয় তখন প্রনাউন গুলো চেঞ্জ হয় ঠিক নিচের মতো আমি যেরকম নোট করেছি আই থাকলে মি উই থাকলে আর ইউ থাকলে ইউ হি থাকলে হিম লেখা আছে ঠিক বুঝতে পেরেছেন পরে আমি এগুলো স্ক্রিন পাঠিয়ে দেবো হোয়াটসঅ্যাপে যদি কারো দরকার হয় বইতেও পাবেন এগুলো তো জানেন এই যে জায়গাটা স্ট্রাকচার এই গঠনটা ফলো করবেন অবজেক্ট যুক্ত ব্ল্যাঙ্ক প্লাস ভার্বে থার্ড ফোন প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট এটা নোট করুন এরপরে আমি আলাদা টপিকে যাব একটা হয়েছে অবজেক্ট প্লাস ব্ল্যাঙ্ক প্লাস ভার্বে থার্ড ফোন প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট হয়েছে এবার যদি কারো কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় করতে পারেন আমি নেক্সটে যাওয়ার হয়েছে নোট হয়েছে হ্যালো এবারে বুঝতে পারেন ব্যাপার গুলো এবারে দেখুন প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট একবারে উপরে অ্যাক্টিভ যখন আছে হি লাইক ইট আপনারা বলেছিলেন যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের গঠন সাবজেক্ট যুক্ত ভার যুক্ত অবজেক্ট এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট স্ট্রাকচার প্যাসিভ নয় প্যাসিভটা বন্ধ করে দেখালাম প্যাসিভটা বন্ধ করে রাখছি হি লাইক ইট অ্যাক্টিভটা আছে এবারে অবজেক্ট বসেছে ইট ইটটা এসছে তারপরে ব্ল্যাঙ্ক আমি বন্ধ করে রাখলাম অবজেক্ট ইট ব্ল্যাঙ্ক আমি বন্ধ করে রাখলাম কেন ব্ল্যাঙ্ক ভারবে থার্ড ফর্ম লাইট তারপরে বাই তারপরে সাবজেক্ট সাবজেক্ট আবার হি থাকলে হিম হয় প্রনাউন চেঞ্জ হয় ঠিক আছে এবার এই ব্ল্যাঙ্কে কি বসবে প্রত্যেকটা টেন্সের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা বসবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট হলে আমি চার বসবে যখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কে আমি চার প্লাস বিং বসবে আর এটা লেখা হয়নি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে ব্ল্যাঙ্কের জায়গায় হ্যাজ বি হ্যাজ হ্যাভ প্লাস বি মানে হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন বসবে এবারে প্রত্যেকটা খেয়াল করুন প্যাসিভ বয়সের স্ট্রাকচার একই হচ্ছে প্রেজেন্ট ডিফিনাইট হি লাইক সিট সাবজেক্ট যুক্ত ভারত যুক্ত অবজেক্ট প্যাসিভ যখন হচ্ছে আমি ব্ল্যাঙ্কটা বন্ধ করছি ইটটা বন্ধ করছি তার মানে কি থাকছে ইট লাইক বাই হিম প্রত্যেকটাই দেখুন ইট লাইক বাই হিম প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে দেখুন ইট লাইক বাই হিম প্রত্যেকটা ইট লাইক বাই হিম মানে অবজেক্ট ইট ভারবে থার্ড ফর্ম লাইক তারপরে বাই তারপরে সাবজেক্ট হিম ওটা চেঞ্জ হি থেকে হিম হয়েছে প্রনাম চেঞ্জের জন্য এবারে সাবজেক্ট অবজেক্ট যেটা হলো ইট অবজেক্ট যেটা হলো ইট ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আর ভারবে থার্ড ফর্ম লাইক ওর মাঝখানে আমি কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক বলেছিলাম স্ট্রাকচারে ওই ব্ল্যাঙ্কটা চেঞ্জ হচ্ছে বারবার দেখুন প্রেজেন্ট ইনডিফারেন্টের ক্ষেত্রে ইটের পরে ইট বসছে কন্টিনিউয়াসে ইজ বিং বসেছে অ্যামিচার প্লাস বিং বসে এক্ষেত্রে ইটের পরে যেহেতু ইজ বসে ইজ বিং বসে আর পারফেক্ট হ্যাজ বিন অথবা হ্যাভ বিন বসে এখানে ইটের ক্ষেত্রে হ্যাজ বিন বসছে আর সব কিন্তু একই এই ব্ল্যাঙ্কের চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি উপরে ওইটা বিভিন্ন টেন্সে আলাদা আলাদা বসে বলে কিন্তু বাকি সব একই ঠিক আছে এবারে কারো কোয়েশ্চেন আমি আবার দেখাবো এবারে কারো যদি কোয়েশ্চেন থাকে
স্যার এখানে হি আছে তো হির জায়গা যদি শি হয় তাহলে কি লিখবো শির ক্ষেত্রে কি হার লিখবো শির ক্ষেত্রে হার হবে সেটা আমি আগের স্ক্রিনে শেয়ার করেছি আগের স্ক্রিনে ছিল সেটা সেগুলো যদি নোট করবেন তো আমি দিয়ে দেব নোট করার জন্য টাইম বা আমার ক্লাস বা আমার ক্লাস যদি মানে বলেন যে এই এইটাতে শেয়ার করার জন্য তাহলে ওই স্ক্রিনটা কি দেবো ওটা কি চেঞ্জ হবে কি দেবো बुझन मोटामुटी ভার্বের থার্ড ফর্ম বাই সাবজেক্ট কোন জায়গায় চেঞ্জ হয় না সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন ইট লাইকড বাই হিম ইট লাইকড বাই হিম ইট লাইকড বাই হিম শুধু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট লাইকড রাখে ইজ টু কে যেহেতু আমি চার বসে ব্ল্যাঙ্কে কন্টিনিউয়াস এ ইজ বিং হয়েছে যেহেতু ব্ল্যাঙ্কে আমি চার যুক্ত বিং বসে আর যেহেতু পারফেক্টে ব্ল্যাঙ্কে হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন বসে সেহেতু এখানে হ্যাজ হবে হিটের পরে হ্যাজ বিন হয়েছে এবারে প্রত্যেকটা টেন্স এই ব্ল্যাঙ্কে কি বসে জানতে হবে प्रेजेंटर এবারে কারো কোশ্চেন থাকলে বলুন আমি শেয়ার করেছি কোশ্চেন থাকলে বলুন না স্যার নেই নেই তাহলে আমাকে সেই জানতে হবে ব্ল্যাঙ্ক কি বসে ব্ল্যাঙ্ক কি বসে হুম আপনি এবারে আপনার বলুন দেখি past indefinite এর ব্ল্যাঙ্ক কি বসে স্ক্রিন দেখে past indefinite এর ব্ল্যাঙ্ক কি বসে বলতে পারেন দেখে বলুন past indefinite blank এ যে was kimba where where was where continuous হবে was are being was are plus being was are being was are যেকোনো একটা plus being আর past perfect হলে had been তাহলে আমার ওই জায়গাটা একই একই কিনা দেখো it liked by him it liked by him it liked by him এটা কমন প্রেজেন্ট এও কমন ছিল তিনটা টেন্সে past এও তিনটা জায়গা কমন আসছে তাই না चिंते তাই প্রথমে টেন্স স্ট্রাকচার হ্যাঁ টেন্স বলতে টেন্স চেঞ্জ করা যাবে না হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তুমি তো ভয়েস চেঞ্জ ইজি মনে হয় কিন্তু টেন্স আগে চিনতে হবে হ্যাঁ আগে টেন্স চিনে ফেলবেন আর এগুলো আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দেব পরে ক্লাস শেষ হলে বা টেন্স স্ট্রাকচার তো এমনি বইতেও পাবেন ওগুলোকে মুখস্থ করে ফেলুন তারপর একটা সেন্টেন্স দেখে চেষ্টা করুন যে এটা কোন টেন্স কোন টেন্স যখন বুঝতে পারবেন যে এটা অমুক টেন্স তখন আপনি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে যে কোনো ভয়েস চেঞ্জ পারবেন শুধু আপনাকে ব্ল্যাঙ্কে কি বসে মুখস্থ রাখতে হবে फ्यूचर कंटिन्यूसलिक्लस डी 
ফিউচার পারফেক্ট হলে শ্যাল অবলিক উইল যে কোন একটা প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাভ বিন তাহলে এটা তো আমি এটা তো আমার মুখস্থ করার ফলে আমাকে মুখস্থ করে রাখতে হবে তার আগে আমাকে জানতে হবে টেনসার স্ট্রাকচার তাহলে এটা হলো বেসিক জিনিস আমার এবার বিভিন্ন ভ্যারাইটি আছে সেই ভ্যারাইটিও আমি করাবো আমি ব্যাকআপের বিগিনার থেকে শুরু করছি তাহলে কি আমি আর একটু যাব না এগুলো একটু নোট হয়ে গেলে একটু মাথায় ঢুকলে পরে যাবে স্যার একটু নোটটা নোটটা সে মানে হয়ে যাচ্ছে তারপরে পরে যাব পরে যাব মানে এগুলো আগে ক্লিয়ার হ্যাঁ হওয়া দরকার এগুলো আগে ক্লিয়ার হওয়া দরকার তাই তো তিনটা হ্যাঁ স্যার এটা স্যার প্লাস ওই আগে যেটা করার নোটটা একটু দুটো স্যার একটু টুকেন ভাবে ওইটা গ্রুপে শেয়ার করে দেব হ্যাঁ স্যার গ্রুপে শেয়ার করে দিবেন কি আপনার কাছে নোট আছে টেন্স হ্যাঁ ওইগুলো ওইগুলো আছে शेयर चले मुखस्त कर प्रथम তো প্রথমে জানতে হবে এটা কি টেন্স আই হ্যাভ গিভেন ইউ টেন প্রথমে জানতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ঠিক 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 প্রেজেন্ট পারফেক্ট কারণ সাবজেক্ট যুক্ত হ্যাজ এ যুক্ত ভার্বে থার্ড ফর্ম ইউজ হয়েছে এখানে কিন্তু ডাবল অবজেক্ট আছে একটা ফর দিয়ে যদি क्वेश्चन করি ফর গিভেন ই দিয়ে টেন আবার যদি क्वेश्चन করি কাকে দিয়েছি হুম ইউ ইউ তাই না তাহলে ডাবল অবজেক্ট এবার আমার স্ট্রাকচারে বলা আছে অবজেক্ট প্লাস ব্ল্যাঙ্ক প্লাস ভার্বে থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট তাহলে আমি কোন অবজেক্ট কে নেব দুটো তো অবজেক্ট আছে তাই না হ্যাঁ স্যার তাহলে দুটো অবজেক্ট দুটো অবজেক্ট নিয়ে আইতে পারে স্যার এটা তো স্যার ওই পেইন্টার দেবে সে ইউটা অবজেক্ট করবে মানে সাবজেক্ট করবে না না দুটো অবজেক্ট আছে ইউ কাকে দিয়ে क्वेश्चन করলে অবজেক্ট হবে হুম দিয়ে क्वेश्चन করলে অবজেক্ট হবে কাকে দিয়েছো তোমাকে আবার কি দিয়েছো ফাট এ পেইন্ট দুটো অবজেক্ট আছে তখন তখন দুটো অবজেক্ট থাকবে আমি যে কোনো একটা অবজেক্ট ইউজ করব ঠিক আছে যেরকম যেরকম এখানে আমি खुशी तो এ পেন্টা নাও হয়েছে তাহলে অবজেক্ট এ পেন এবারে অবজেক্ট বসে গেল এ পেন এবারে বসে ব্ল্যাঙ্ক এবারে ব্ল্যাঙ্কে কি বসবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এটা আগে তাই দেখেছিলাম হ্যাজ বিন অথবা হ্যাভ বিন ওয়াজ তো এ পেন যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হ্যাজ বিন বসলো তাহলে আমরা স্ট্রাকচার অনুযায়ী অবজেক্ট বসালাম ব্ল্যাঙ্ক বসেছে এরপরে বসাবো ভার্বের থার্ড ফর্ম ভার্ব এখানে গিভেন গিভেন হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট ও ভার্বের থার্ড ফর্ম ইউজ হয় আবার ভয়েস চেঞ্জ হয় ভার্বের থার্ড ফর্ম ইউজ হয় डबल 
অতিরিক্ত অবজেক্টটা বাইর আগে থাকে যা যে রকম এখানে হয়েছে এ পেন হ্যাজ বিন গিভেন বাইর আগে ইউটা বসে গেছে ক্লিয়ার ধরো ইউটা থাকতো না আই হ্যাভ গিভেন এ পেন ইউটা থাকতো না আই হ্যাভ গিভেন এ পেন তাহলে এরকম করতাম অবজেক্ট এ পেন ব্ল্যাঙ্ক হ্যাজ বিন ভার্বে থার্ড ফোন গিভেন তারপরে বাই তারপরে সাবজেক্ট আই থাকলে মি হয় কিন্তু যেহেতু এখানে অতিরিক্ত অবজেক্ট আছে ইউ তাহলে সেই ইউটাকে আমি রাখবো সবসময় বাইর আগে এটা খেয়াল রাখতে হবে অন্য জায়গায় যদি বসিয়ে দিই তাহলে ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে এবারে অন্যভাবে করতে পারি যেহেতু দুটো অবজেক্ট আছে আমি এ পেন কেউ অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করবো না আমি ভয়েস চেঞ্জের সময় ইউ কে ব্যবহার করবো তাহলে ইউ কেউ করতে পারি ইউ ইউ ব্ল্যাঙ্ক এ হ্যাজবিন অথবা হ্যাভবিন বসালাম অবজেক্ট প্লাস ব্ল্যাঙ্ক হলো ভার্বে থার্ড ফর্ম গিভেন তারপরে বাই তারপরে সাবজেক্ট আই থাকলে আমি তাহলে এখানে আমি ইউ কে সাব অবজেক্টটাকে পছন্দ নিয়েছিলাম এ পেন কে নিয়েছিলাম না তাই এ পেন কোথায় বসবে সব সময় বাই এর আগে বসে এটা উপর লেখা আছে দুটো অবজেক্ট তার নিচে লেখা আছে অতিরিক্ত অবজেক্ট বাই এর আগে বসে মানে যে অবজেক্টটাকে আমি প্রথমে বসাবো না সেটা বাই এর আগে বসবে ঠিক আছে এবারে কারো যদি কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েশ্চেন করতে পারে मेटेरियल तो देव मेटेरियल बदे क्वेश्चन थे मेटेरियल तो ना जानते असुविधा नहीं तो ठीक है मुखस्त তো হিসেব মতো টেন্স এবারে প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার জানতে হবে যেটা আমি ফার্স্ট স্ক্রিন শেয়ার করেছিলাম তো ওটা আমি পরে পাঠিয়ে দেবো মেটেরিয়ালটা সেটা নিয়ে মাথায় রাখতে হবে অবজেক্ট প্লাস ব্ল্যাঙ্ক প্লাস ভার্বে থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট এই রুলে চলবে তো প্রথমে অবজেক্ট বসাবো এখানে দুটো অবজেক্ট আছে কি দিয়েছি এ পেন একটা কাকে দিয়েছি তোমাকে দুটো অবজেক্ট আছে আমি যখন দুটো অবজেক্ট থাকবো যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারি তো প্রথম এক্সাম্পলে একটা নিয়েছি এ পেন নিয়েছি ইউ কে আমি বাদ দিয়েছি তো আমি ভাববো ইউ নেই বর্তমান ভাবি তাহলে অবজেক্ট এ পেন ব্ল্যাঙ্ক হ্যাজবিন যেহেতু পেন পারফেক্ট এই জন্য হ্যাজবিন বসলো অন্য টেন্স হলে অন্য কিছু বসতো ব্ল্যাঙ্কে এই ব্ল্যাঙ্ক জায়গাটা পরিবর্তন হয় টেন্স অনুযায়ী আর বাকিগুলো চেঞ্জ হয় না তারপর ভারবে থার্ড ফর্ম গিভেন তারপরে বাই তারপরে সাবজেক্ট সাবজেক্ট মানে আই ছিল মি হয়েছে এবার অতিরিক্ত অবজেক্ট ছিল ইউ ইউ কে তো আমি ধরিনি দুটো অবজেক্ট ছিল যে কোনো একটা অবজেক্ট ব্যবহার করেছি এ পেন তাহলে ইউটা কোথায় বসবে ইউটা অবশ্যই বাই এর আগে বসে এই জন্য পয়েন্ট যেটা করা আছে দুটো অবজেক্ট তার নিচেই লেখা আছে অতিরিক্ত অবজেক্ট বাই এর আগে বসবে আমি যদি অন্য জায়গায় বসিয়ে দিই ভুল হয়েছে এবার যেহেতু দুটো অবজেক্ট আছে এ পেন দিয়ে না শুরু করে আমি ইউ দিয়েও শুরু করতে পারি ইউ ইউর পরে হ্যাভবিন বসবে এ পেনের পরে হ্যাজবিন বসছিল ওই ব্ল্যাঙ্কে হ্যাজবিন অথবা হ্যাভবিন হ্যাভবিন বসলো ভারবে থার্ড ফর্ম গিভেন তারপরে বাই তারপরে মি এটা গঠন অনুযায়ী কিন্তু অতিরিক্ত অবজেক্ট এখানে এ পেন হলো যেহেতু এ পেন ইউজ করিনি তাই বাইর আগে বসলো এইটা বলতে এসেছি যে বাইর আগে বসবে ঠিক আছে এবারে বুঝতে পেরেছেন স্যার 1 মিনিট নিচ্ছি প্রত্যেককে আবারো বলছি ক্যামেরা অফ করুন অডিও অফ করুন যখন কিছু বলার দরকার হবে শুধুমাত্র তখনই ক্যামেরা অন করবেন না হলে প্রচুর এমবি খায় অন্য অন্যদের অনেক বেশি ইন্টারনেট খরচ হবে তাতে প্রত্যেককে বলছি ক্যামেরা অফ করুন মন্ডল বলে একজন দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরা অন করা আছে অফ করুন এবং আরো যারা অন করে আছেন তারা প্রত্যেকে অফ করুন না হলে তাদেরকে কিন্তু রিমুভ করে দেওয়া হবে ঠিক আছে স্যার আপনি কন্টিনিউ করুন স্যার বলছি একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলুন বলুন বলছি ওই যে গিভেন ইউটা লেখছেন গিভেন টু ইউ বললে কি ক্ষতি হবে বা টু টুটা কি বলা চলবে না টুটা সাধারণত বলার চলে না যদি থাকে যদি থাকে তাহলে তুমিও প্যাসিভ করলে ওটা একটু ইউটা নেবে না এ পেনটাকে নেবে 
আর তুই ওটা তখন অতিরিক্ত অবজেক্ট হিসেবে বাই বাই দাগে রাখবে ঠিক আছে ও ওটা একবার ওই ছবিটা দিয়ে একবার বুঝার না বুঝতে পারলাম না ঠিক আচ্ছা এখানে গিভেন টু ইউ নেই তো না গিভেন টু ইউ নেই টু ইউ থাকলে আমি এ পেনটাকে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতাম টু ইউটাই করতাম না যেহেতু ওর আগে পি পজিশন আছে ওইটা টু ইউটাকে তখন বাই দাগে রাখতাম গিভেন টু ইউ ওখানে রাখতাম এ পেনটাকে ইউজ করতাম বুঝতে পেরেছেন সাধারণত এখানে টু ইউ দেয়া হয় না যদিও দেয় অসুবিধা নেই আর এমনি যদি টু না থাকে তাহলে দেওয়া চলবে না বলছি সাধারণত যদি অবজেক্টে থাকে পি পজিশন থাকে ওটা অবজেক্টের আগে সাধারণত পি পজিশন থাকে না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকে ঠিক আছে যদি থাকে টুটা এক্সট্রা তাহলে তুমিও ওটাকে বাইরে আগে রেখে দেবে এক্সট্রা অতিরিক্ত দিনই সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাইরে আগে রাখা আমি পরপর যখন एग्जांपल দেব আজকে তো সবে ক্লাস শুরু সব ডিটেইলস বুঝো আমি বিগিনার থেকে শুরু করছি সব শেখাব ঠিক আছে সব বাইরে আগে থাকবে অতিরিক্ত কিছু হলে বাইরে আগে রেখে দেব ঠিক আছে সাধারণত অবজেক্টের আগে টি পজিশন বসে না স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলুন হুম বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বলছিলাম স্যার কোনটা কোন টেন্সে আছে মানে চেনার বিষয়গুলো अंक करते गुण भाग जो जानते हैं कैमरा बंद कर दो सबाई नेक्स्ट जाए क्वेश्चन कर ठीक है एबारे एक एक्साम्पल देखो पीपिल इलेक्टेड ममता चीफ मिनिस्टर पीपिल मान जनगण इलेक्टेड मैं निर्वाचित कर लो ममता के मुख्यमंत्री निर्वाचित कर लो एखे ममता स्पेलिंग भूल लिखे जे लिखे जी हो तो डबल अबजेक्ट आज दो अबजेक्ट आ का के निर्वाचित करा हलो ममता के की निर्वाचित करा हलो मुख्यमंत्री आगे टाइम जो डबल अबजेक्ट छो कि एक पेन का दिए तुम्हें डबल अबजेक्ट आज क्योंकि ए रकम क्षेत्र में खुशी दो अबजेक्ट मध्य जा खुशी ओ अबजेक्ट के फार्स नहीं आसते पर पेन केबजेक्टिफिक कर प्रथम नहीं आसते यूटा के लिए आसते কিন্তু এক্ষেত্রে দুটো নিয়ে আসা যাবে না কারণ কি যখন এরকম কোশ্চেনে ব্যক্তি ও কর্মক্ষেত্রের পদ থাকবে আমার পয়েন্টে লেখা আছে ব্যতিক্রম দিয়ে লেখা আছে ব্যক্তি ও কর্মক্ষেত্রের পদ থাকলে সবসময় ব্যক্তি হবে কর্মক্ষেত্রের পদ হবে না অন্য উদাহরণ শুধু লোকেরা মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করলো এটা নয় লোকেরা সমীর বাবুকে প্রেসিডেন্ট করলো তাহলে সমীর বাবু ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হলো পদ লোকেরা গোপালকে রাজা করলো गोपाल हलो व्यक्ति राजा हलो पथ तो एरक जो व्यक्ति और कर्म क्षेत्र बेपारे सब समय व्यक्ति प्रथम आसेक्ट प्रथम ममता प्रथम चीफ मिनिस्टर कथम आसबेना आगे टाइ व्यक्ति वस्तु छो पेन छो तुम्हें छो से खुशी नहीं आसते पे क्योंकि व्यक्ति और कर्म क्षेत्र क्या जैगे पथ थे सब समय व्यक्ति आसबे ओ पद आसबेना बाई बस बाई बस लो सबजेक्ट पीपुल छो पीपुल एक्सट्रा अबजेक्ट हमारे चीफ मिनिस्टर कारण ममता के यूज कर चीफ मिनिस्टर के यूज करी तो सब समय बाईर आगे बसे ऊपर ही बला अतरिक्त अबजेक्ट बाईर आगे बसे अतरिक्त अबजेक्ट एखे चीफ मिनिस्टर बाईर आगे बस क्यों क्यों जो भूल कर चीफ मिनिस्टर वज इलेक्टेड ममता बै पीपिल कर भूल है कारण चीफ मिनिस्टर हलो पद ममता हलो व्यक्ति व्यक्ति और पद थे पार्सन आसें पोस्ट आसबेना आगे टाइम क्योंकि जिन बस्तु छो पेन एक जिन बस्तुने नहीं हेलो हम्म सुनते 
বলছিলাম স্যার মমতা ওয়াজ ওয়াজটা কেন কেন অবজেক্ট কেন কেন বুঝছেন তো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা প্রথমে এটা মমতা ইলেক্টেড पाल्टेर <laughs> পাস্ট ইনফিনাইট ব্ল্যাঙ্ক এ বসে ওয়াচ এ দেখতে পেয়েছ হ্যাঁ স্যার হুম হি লাইকড ইট ছিল সাবজেক্ট যুক্ত ভার্বের দুই নং ফর্ম অবজেক্ট এটা পাস্ট ইনফিনাইট তার ব্ল্যাঙ্ক এ বসে ওয়াচ এ অবজেক্ট ইট ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক ওয়াচ এর মধ্যে যে কোনো সি ওয়াচ হচ্ছে ভার্বের থার্ড ফর্ম লাইকড তারে বাই তারে সাবজেক্ট পাস্ট কন্টিনিউয়াস এও দেখো না ইট লাইকড বাই হি পাস্ট পারফেক্ট তো দেখো ইট লাইকড বাই হি ইট লাইকড বাই হি সব জায়গায় কমন কিন্তু ব্ল্যাঙ্কটা পাল্টাচ্ছে টেন্স অনুযায়ী পাস্ট ইনফিনাইটে ওয়াচ এর বসে পাস্ট কন্টিনিউয়াস এ ওয়াজ এর প্লাস বিং হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট এ হ্যাড বিং হচ্ছে শুধু ব্ল্যাঙ্ক টাই পাল্টা আর সব একই থাকে তাই প্রথমে টেন্স জানতে হবে এই একটা বাক্য পড়ে আমাকে বুঝতে হবে এটা কি টেন্স পাস বুঝে গেলাম এটা অমুক টেন্স এবারে আমি প্যাসিভ ভয়েস করব প্যাসিভ ভয়েস যখন করব অবজেক্ট কে আনবো আর জেনে গেলাম এটা অমুক টেন্স তাহলে অমুক টেন্সে হলে ব্ল্যাঙ্কে অমুক বসে অবজেক্ট করে বসে দিলাম বাকি সব তাই কি ভাবে থার্ড ফর্ম বাই প্লাস সাবজেক্ট खेलार मत शुरू कर ওই ডাবল অবজেক্ট পরে আরেকটা জিনিস বলছি তারপরে বলবো না কারণ ওইগুলো আগে জানা দরকার ওইগুলো আমি শেয়ার করে দেব গ্রুপে সব যেতে স্টাডি মেটেরিয়াল গুলো পেয়ে যাও ঠিক আছে তার আগে আমি আরেকটা জিনিস শেখাই লাস্ট এটা अच्छा ए बारे देखो स्क्रिने लिखा आज बड़ वाक्य बड़ वाक्य लेखा आज मान सबेक्ट भार्व अबजेक्ट सब अतिरिक्त कि बड़ वाक्य सहज भाषा लिखे रेखी जैसे छात्र सुविधा है अच्छा ये एक भूल लिखे He he was being eating rice at night. Being he was eating eating rice rice at at night. night. Okay, sir. 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 रात कि बोझाइटिंग 
কারণ প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার হলো অবজেক্ট প্লাস ব্ল্যাঙ্ক প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট তাহলে অবজেক্ট ফার্স্ট রাইস ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্ক এ বসবে ওয়াচ অবলিক ওয়্যার প্লাস বিং যেহেতু ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা আমি দেখিয়েছিলাম ব্ল্যাঙ্ক কি বসে তাহলে রাইস অবজেক্ট বসে গেল তাহলে ব্ল্যাঙ্ক বসবে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস এ ব্ল্যাঙ্ক এ বসে ওয়াচ অবলিক ওয়্যার মানে ওয়াচ ওয়্যার এর মধ্যে যে কোনো একটা প্লাস বিং তো রাইস এর পরে ওয়াচ বিং হলো ভার্বে থার্ড ফর্ম ইটেন এই হিসাব মত অবজেক্ট প্লাস ব্ল্যাঙ্ক প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম মানে ইটেনের পরে বাই প্লাস সাবজেক্ট বসবে সিক্সটি তাই বাই আছে সাবজেক্ট আছে হি হিম হয়েছে অ্যাড নাইটটা বাইরে আগে ঢুকে গেছে কারণ আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি বাক্যের অতিরিক্ত অংশ লেখা আছে সবাই খুব ভালো করো মানে বড় বাক্য হলে বাক্যের অতিরিক্ত অংশ মানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ছাড়া অতিরিক্ত অংশ কোথায় বসে দুটো জায়গায় বসাতে পারি এক বাইয়ের আগে অথবা দুই সবার শেষে তাই দ্বিত প্রথমে যেটা করা হচ্ছে বাইয়ের আগে বসানো হচ্ছে রাইস ওয়াজ বিং ইটেন অ্যাট নাইট বাই হিম আবার দ্বিতীয় অবলিক দেওয়া হচ্ছে রাইস ওয়াজ বিং ইটেন বাই হিম লাস্টে বসানো হচ্ছে অ্যাট নাইট যেখানে খুশি বসাতে পারি এটা আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করা থাকলো এবার কেউ যদি কোনো কোয়েশ্চেন করো করতে পারো কেউ কোয়েশ্চেন করতে পারো হ্যাঁ স্যার বাক্যের যে অতিরিক্ত অংশ সেটা বাইয়ের আগে বসবে বা পরে বসবে হ্যাঁ বাইয়ের আগে বসাবো অথবা সবার শেষে বসাবো মানে ওই স্ট্রাকচার পরে আচ্ছা আর কারো কোয়েশ্চেন আর কারো যদি কোশ্চেন থাকে কর অতিরিক্ত কিছু থাকে মানে ভার্ব কে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে অবজেক্ট থাকে কি খা ভাত খাচ্ছিল কায় খাচ্ছিল কেন হচ্ছে না অতিরিক্ত যদি কখন কোথায় কিভাবে এইগুলো হলো অতিরিক্ত অংশ তো সেই অতিরিক্ত অংশ যদি থাকে আমার প্যাসিভ বয়সের যখন গঠন করছি অতিরিক্ত অংশ তো লাগছে না কি কি লাগছে গঠনটা হচ্ছে প্যাসিভ বয়সের অবজেক্ট যুক্ত ব্ল্যাঙ্ক যুক্ত বার্বে থার্ড ফর্ম যুক্ত বাই যুক্ত সাবজেক্ট তার মানে কি কি লাগছে অবজেক্ট লাগছে ব্ল্যাঙ্কে তো কি বসে টেনশন অনুযায়ী জানা জানতে হবে ভার্ব লাগছে বার্বে থার্ড ফর্ম বাই তো বসাতে হয় প্লাস সাবজেক্ট লাগছে তাহলে এক্সট্রা জিনিস তো আমার লাগছে না তাহলে সেটাকে কোথায় রাখবো যেরকম এখানে অতিরিক্ত জিনিস ছিল অ্যাড নেই তাহলে আমাকে দুটো জায়গায় রাখার অপশন আছে এক বাইয়ের আগে রাখতে পারি অথবা আমি ওটাকে ধরবো না অ্যাড নাইট কিন্তু ধরবো না ভয়েস চেঞ্জ করে অ্যাড নাইট অতিরিক্ত অংশ ওকে ধরবো না আমি সাবজেক্ট ভাব অবজেক্ট ধরে ভয়েস চেঞ্জ করে ফেললাম করা শেষ দ্বিতীয়টা যেরকম রাইস ওয়াজ বিং ইটেন বাইকিং করা শেষ অ্যাট নাইট এক্সট্রা যেরকম ছিল লাস্টে রেখে দিলাম অ্যাট নাইট অথবা কেউ যদি মনে করে বাইয়ে রাখতে পারে এবার যদি কারো কোয়েশ্চেন হ্যালো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমি আর নতুন কিছু করতে যাচ্ছি না কারণ সাতটার সময় আবার একটা ক্লাস আছে এখন ছটা বাহান্ন বাজে আট মিনিট আছে তো যেটা দরকার তোমাদের ওই কোনটাতে কি বসে ওইগুলো আগে জানা দরকার ওইটা বেসিক জিনিস একবার আয়ত্ত হয়ে গেলে ভ্যারাইটি যত আসবে সব পারবে ঠিক আছে আর আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি ও তোমরা অবশ্যই পারবে আমি যতক্ষণ আছি যত রকমের ভ্যারাইটি जाना এখানে টেন্স মানে আমি একটা সেন্টেন্স থেকে বুঝবো কোন টেন্স ঠিক আছে আমার একটা বাক্য থেকে আমি বুঝতে পারছি টেন্স তাহলে এইটা যখন বুঝতে পারবে যে একটা সেন্টেন্স থেকে প্রথমে বুঝতে পারবে এটা কোন টেন্স এইটা যখন বুঝতে পারবে তখন তুমি ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবে এবার সেই ভয়েস চেঞ্জ করার জন্য বিভিন্ন টেন্সের ক্ষেত্রে ব্ল্যাঙ্কের জায়গাটা পাল্টায় পারবা 
ঠিক আছে সেটাও মুখস্ত করে ফেলতে হবে আমি প্রথমে আবার স্ক্রিন শেয়ার করছি যেটা একেবারে প্রথমে শেয়ার করেছিলাম প্রশ্ন রয়েছে নিশ্চয়ই প্রত্যেকে আমাদের গ্রুপে রয়েছেন সেই গ্রুপ থেকে আপনারা সেই উত্তর গুলো পেয়ে যাবেন কেউ একজন প্রশ্ন করলো সম্ভবত যে টেস্ট নেওয়া হবে কিনা প্রত্যেক দিন টেস্ট নেওয়া হবে সেই টেস্ট গুলো প্রত্যেক দিন কিন্তু আপনাদেরকে করানো হবে তো অসুবিধা কিছু নেই প্রত্যেক সাবজেক্টেরই টেস্ট নেওয়া হবে আমাদের স্যাররা রয়েছেন সবাই আপনাদেরকে স্টাডি মেটেরিয়াল দেবে যেগুলো করাচ্ছেন স্যার সেই স্টাডি মেটেরিয়াল আপনারা পেয়ে যাবেন আর যার যা কিছু প্রশ্ন সেগুলো আপনাদের ম্যানেজমেন্ট সলভ করে দেবেন শুধুমাত্র শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন আপনারা স্যারকে করবেন পড়াশোনা সংক্রান্ত প্রশ্ন স্যারকে করবেন স্যার বলছিলাম কি মানে এগুলো কি তাহলে মানে আমাদের যত প্রশ্ন আছে ওগুলো কি গ্রুপে করব জানলেন তারপর ভয়েস চেঞ্জ এর এই যে পেজটা পাঠিয়েছি এটা প্লাস আরো তিনটা পেজ আমি পাঠাবো ফার্স্ট এটা মুখস্ত হয়ে গেলে পরপর আমি ভ্যারাইটিতে যাবো কারণ একটা জিনিস শিখলে ফার্স্ট সিঁড়ির মতো বুঝতে পেরেছেন যেরকম আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ জানি এরপরে আমি লেখা অঙ্ক করবো তাই আমি যা পড়ালাম অনেকে যা করছেন সেখানে দেখতে পাচ্ছি ফার্স্টে যারা ফার্স্ট জিনিসগুলো বসছেন যে বেসিক জিনিসগুলো ওকে জানতে হবে তারপরে তো ভ্যারাইটি আসবো কঠিন কঠিন আসবো 